محترم جناب ماسا صاحب حیدر آباد انڈیا غالب نے آپ نے حیدر آباد دکن سے ہمیں یاد فرمایا آپ کی یاد فرمانے کا بہت بہت شکریہ آپ نے چند یعنی چار بڑے اہم سوالات کی آپ نے پہلا سوال یہ کیا کیا زنا کی معافی ہے سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تقرب زنا فرمایا کہ تم زنا کے قریب تک مر جانا کہ یہ جو ہے آدمی کو ہلاک اور گویا تباہ کر دیتا ہے اور یہ بہت ہی بھیانت قسم کا کام میں آپ کو ذرا سے سر سیاح و سبات سمجھا دوں نبی کریم علیہ صلاح کو سلام کی خدمت میں ایک شخص آیا بہت توجہ کے ساتھ سنیے کہ آدمی کے اپنی زندگی کو سنوارنے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث اور یہ واقعہ بڑا معمی اور مددگار ثابت ہوگا اس شخص نے صاف اعتراف کر لیا کہ میں اس کا آدھی یعنی میں زنا کرتا ہوں اب ایمان لانے کے بعد میں اس سیل کو کیسے چھوڑوں نبی کریم علیہ صلاح کو سلام اخلاق کریمانہ کا ایسا پیکر تھے کہ قرآن مجید کو قرآن حمید نے حضور کی شان میں ارشاد فرمایا وہ ان اللہ عظیم اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سخت نفرت فرما کر صحابہ سے فرمائے تھے تو زانی نکالو جس سے ہمارے دربار اور اس کو گھسیٹ کر بھگا دیا جاتا مگر اللہ اکبر ربی کریم نے حضور کو ایسا عالم اور ایسا حکیم بنا کر بھیجا کہ آپ نے اس شخص سے یہ سوال کیا فرما تو جو زنا کا ارتقاب کرتا جسے تو برا نہیں جانتا یہ بتا کہ کیا تیری بہن اور تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تجھے دوبارہ ہوگا وہ شخص چون گیا ہوگا حضور میں تو اسے گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شخص میری بہن کے ساتھ یا میرے گویا ماں کے ساتھ کوئی ایسا فیل کرے فرما جب تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی زنا ایسا بھیانک گنا ہے کہ کسی معاشرے میں اس کو اچھا اور بہتر نہیں گردانا گیا اور اسلام نے تو یہ تک فرما دیا کہ تم اس کے قریب مت جاؤ اگر اسلامی حدود نافذ ہوں اسلامی حکومت اگر ہو تو اس میں کوئی شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو آپ جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا کیا مانا ہوا سنسار کا کہ جب اس کے زنا کا ثبوت پایا گیا جو شریعت نے گویا گوان یا متعین کی اس کے مطابق جب زنا کا ثبوت مل جائے تو تمام مسلمان کھڑے ہو کر اس زانی کو اتنے پتھر مارے کہ وہ جان سے مر جائے یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جو شادی شدہ تھا اور جو شخص کمارا ہو اور وہ اگر زنا کا ارتقاب کرے تو اس پر تعبیر یہ ہے کہ اس کو درے مارے جائیں گے اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں بھی اسلامی حدود اور اسلامی حکومت نہیں ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے ملال کے ساتھ کہ ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں وہاں بھی حدود جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی شخص زنا کا ارتقاب کرے تو آپ کی مراد یہ ہوگی کہ وہ کیا کرے اس کا ایک طریقہ تو علماء نے یہ دکھا کہ جس عورت کے ساتھ اس نے خدا نہ خاص تھا اس برائی کا ارتقاب کیا اس سے معافی مانگ اور اس سے معافی مانگنے کے بعد میں اس سے معاف کرائے اور معاف کرانے کے بعد اگر اس زانیہ عورت نے یہ فیل اپنی رضا مندی سے کرایا ہو تو وہ اللہ تبارت کا بطالہ کے حضور توبہ کرے اور آپ نے اگر یہ فیل اس سے دل جبر کیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں اس سلسلے میں معذور تھی آپ اس سے معافی مانگنے کے بعد میں ساری زندگی توبہ کرتے رہی اللہ تبارت کا بطالہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا باب توبہ مسلم شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دن سے اللہ تبارہ تب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور ایسی توبہ کرے کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے جس کا ذکر قرآن مجید قرآن حمید نے یوں فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الى اللہ اے ایمان والوں اللہ تبارہ تب تعالیٰ کے حضور توبہ کر اور اس کے بعد فرما توبہ تن نصوحہ ایسی توبہ کرو کہ پھر آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانا اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس فیل کا ارتقاب کیا تو رب کریم کے حضور سچی توبہ کیجئے اور جب سچی توبہ آدمی کر لے تو ایک حدیث میں حضور فرما تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لے تو وہ ایسا پاک ہو گیا گناہوں سے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آدمی سچی توبہ اللہ کے حضور کرے تو اللہ تبارک کا بطالہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا تھا سچی توبہ رب کریم کی بارگاہ میں بجا لائی اور ساری عمر اپنے اس فیل سے توبہ کرتے رہی آپ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ زنا کی اقسام کیا جیسا کہ ہاتھ کا زنا آنکھوں کا زنا وغیرہ تو دیکھیے جیسے فرما اللہ تقرب و زنا کے لیے نہیں فرما کہ زنا کا ارتقا بلکہ اس کے قریب مت جاؤ یہ جو آدمی کے ہاتھ آنکھیں کان جو ہیں یہ وہ زنا کے قریب لے جانے والے کان کا اس لیے زنا کہ اس کو گانے کی یا کسی گویا 
اجنبی عورت کی آواز بہت اچھی لگتی ہے اس کو سننے سے وہ پرہیز کرے کہ اس کو کان کا ذمہ قرار دیا گیا کسی نہ بہرم کی جانب آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اس لیے کہ اس کو آنکھ کا ذمہ قرار دیا گیا کسی نہ بہرم کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے کہ اس کو ہاتھ کا ذمہ قرار دیا گیا اسلام ایسا سترا اور شاندار مذہب ہے کہ وہ ایسی قبلیں لگا دیتا ہے شروع میں تاکہ وہ اس بڑے گنا کا ارتکاب کرنے سے بچ جائے اور آپ کو وہاں سے گجاتا ہے جہاں سے آگ لگی اسلام کے علاوہ جتنے مگر ہیں آپ بالکل یوں سمجھیے کہ دس میل پہلے آگ لگی اور یہاں اگر آپ پانی ماریں گے تو آپ تو نہیں بجے اسلام نے زنا کے راستے کو روکنے کے لیے کان پر قبغن لگا دی آنکھوں پر قبغن لگا دی پیروں پر قبغن لگائی ہاتھوں پر قبغن لگائی تاکہ وہ زنا کے قریب نہ جائے جب وہ ان اقدام سے بعد آ جائے یعنی اپنے آزا کا استعمال جب صحیح کرنے لگ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا بلکہ کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا کہ جو اس کی ارتکاب کے سبب یا اس کا اسباب پیدا کر دیں اس سے بھی بچے چوتھی بار آپ نے یہ کہی کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی مجھے زندگی میں ہر وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیے اس میں بظاہر تو آپ کا ایک سوال لیکن اپنے اندر یہ بڑی وسطیں رکھتا ہے اور اس میں کئی سوال مثلا آپ نے یہ کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی حدیث شریف میں دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر یارب 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 کہہ کر پکارتے مگر اللہ تبارہ تب تعالی ان کی پکار کو نہیں سنتا ان کی دعا کو نہیں سنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے ان کے منہ میں حرام داخل ہو گیا بدن پر جو لباس ہے وہ حرام جب آدمی حرام کا احتکار کرے تو اللہ تبارہ تب تعالی حرام کھانے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا میرا خدا نہ خاصہ یہ مطلب نہیں کہ آپ نے کوئی ایسا ارتکاب کیا ہے بلکہ میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارہ تب تعالی بعض لوگوں کے دعا کو کیوں قبول نہیں کرتا ایک سبب تو اس کا یہ اور آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہو کہ میں حلال کھاتا ہوں حلال پہنتا ہوں کسی کے ساتھ جبر نہیں کرتا کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تب اللہ تعالی تبارہ تب تعالی میری دعا کیوں قبول نہیں کرتا اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ اس کو دعا قبول نہ ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے اگر اللہ تبارہ تب تعالی وہ چیز آپ کو نہ دے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں مثال کے طور پر صرف بات کو آپ کی دل کی گہرائی پر پہنچانے کے لیے آپ اگر کسی بنگلے کی دعا کر رہے ہیں اور آپ کو بنگلہ نہ ملے تو آپ یہ تصور کریں میری دعا قبول نہیں ہوئی آپ اللہ تعالیٰ سے کار مانگ رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو کار نہ دی آپ سمجھے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی سب سے پہلے دعا کے قبول ہونے کا معنی سمجھ لینا چاہیے احادی سے مقدس اور مسائل کی کتب سے تلفیز ہم آپ کی گویا آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں دیکھیے دعا کے ایک قبول ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو عطا فرما دے اس کو بھی دعا قبول ہونا کہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے رب سے مانگی وہ چیز تو اللہ نے آپ کو نہ دی مگر اس کی جگہ اللہ تبارک تب تعالیٰ نے آپ کے کسی گناہ کو مٹا دیا اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہ دی جو آپ نے مانگی اور آپ کا کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں مٹایا گیا تو دعا قبول ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے اعمال نامے میں بے شمار اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے گا یہ تین مقوم ہیں دعا قبول ہونے کے دعا کے عوض میں رب کریم یا تو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور یا یہ کہ نیکیاں اجر و سبا میں لکھ دیتا ہے کل قیامت میں رب کریم ایسی نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا کہ ہم گمان کریں گے اللہ تبارہ تب تعالیٰ یہ نیک کام اور یہ نیکیاں ہم نے کبھی بھی نہیں کی تو آپ سے کہا جائے گا کہ بندے فلا وقت جو تم نے دعا کی تھی میں نے تیری دعا قبول نہیں کی مگر آج میں تجھے قیامت میں اس کا اجر و سبا دے رہا ہوں اس وقت بندہ حسرت کرے گا اے میرے رب کاش کہ میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج قیامت میں مجھے اس کا اجر و سوا ہی مل جاتا تو کوئی دعا قبول نہ ہونا یعنی جو بات آپ نے رب سے مانگی وہ اگر نہ ملے تو ہرگی بات دل برداشت نہ ہو بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگے قرآن مجید قرآن حمید رشا پر مجھ سے مانگو اب تک دل لکھوں میں تم کو عطا فرماؤں گا تو دعا کے قبول ہونے کا معنی یہ ہے یقیناً آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے پھر اس میں آپ نے ضمن یہ سوال کیا کہ مجھے زندگی میں ہر وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو آپ اس سے بھی ہر جس دل برداشت نہ ہوں کہ ہر مسلمان مومن کو زندگی میں بڑے مسائل اور بڑے مشکلات آتے ہیں آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے اللہ اکبر اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رچا بسا لیں تو آپ کا دل دہل جائے گا اور جو پریشانیاں ہیں اسے آپ خمدہ پریشانی سے برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا
गजीब मैं आपका चाहने वाला आपका बता मैं फिर सोच ले क्या कह रहा उसने कहा मैं बिल्कुल आपका गुलाम हूं पर मैं जो मेरी गुलामी में आएगा उसको परेशानी उठानी पड़ेगी उसको फांका करने होंगे उसको जिंदगी में बेशुमार मसाइल का मुकाबला करना पड़ेगा इसलिए आप इससे कभी दिन बर्दाश्त न हो आप उन साहबा कराम अलीम रिजवान को देखिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी किस तरीके से कस्मा पुरसी में गुजारी एक हदीस शरीफ में हमने पढ़ा कि एक साहबी थे नबी करीम सलाम के जब वो फजर की नमाज में आते मस्जिद में तो दुआ से पहले चले जाया करते साहबा कराम अलीम रिजवान ने उनकी हालत को देखा कि क्या बात कि नबी करीम सलाम नमाज पढ़ा रहे और ये शख्स हजूर की दुआओं से महरूम और नमाज पढ़ते ही फौरन घर चला जाता है वजह क्या हजूर से शिकायत की नबी करीम सलाम ने उन साहबी को तलब फरमा लिया तलब फरमाने के बाद पूछा कि तुम्हारी वो या हमारे पास शिकायत आज कि नमाज पढ़ने के बाद तुम फौरन अपने घर चले जाते और दुआ में शरीक नहीं होती इसकी वजह क्या और कीजिए आप तो अपने परेशानी का हल हमसे बयान कर रहे हैं उन साहबी ने हजूर से अर्थ किया कि यार रसूल अल्लाह सब वसलम हरगिज ऐसा नहीं कि मैं आपकी दुआ से इज्तेनाब करता हूं या जल्दी चला जाता हूं मैं तो इसलिए जल्दी चला जाता हूं कि मेरे पास ओढ़ने की एक ही चादर और मैं ये पहन करके आता हूं नमाज पढ़ने के बाद और दुआ से पहले इसलिए चला जाता हूं कि मेरी बीवी के पास ओढ़ने का कोई कपड़ा नहीं होता कि जिससे वो नमाज अदा करे तो मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूं कि ये चादर मैं निकाल कर अपनी बीवी को देता हूं ताकि वो नमाज फजर जो है वो अदा कर ले ऐसा दौर था जिसमें साहबा कराम अलीम रिजवान ने मियाँ बीवी दोनों ने एक चादर में नमाज पढ़ी आज तो अल्लाह तबारक तब तला ने इंसान को सैकड़ों आसाइश और सैकड़ों इनामत से मुजयन किया उसके बावजूद बंदा जो है उसका शुक्र अदा नहीं करता छोटी मोटी परेशानी अगर इंसान को लायक हो तो आदमी को चाहिए कि उस पर सबर करे और जो कुछ अल्लाह तबारक तब तला ने दिया उस पर शुक्र बचा लाए सूफिया फरमाते हैं कि जब आदमी परेशान उसके खाने पीने में कोई दिक्कत उसके बरतने में और साजो सामान जो दुनिया में उसमें कोई कमी हो तो उसमें सबर का तरीका यह है कि वो अपने नीचे वाले को देखे कि आप तो तीन वक्त की रोटी खा रहे हैं एक शख्स को तीन वक्त की रोटी मैं सब नहीं आ रहे आप बेटे ने कपड़े पहन रहे और एक शख्स के पास जो एक ही जोड़ा जैसे रात दिन वो गोया धो करके पहनता तो जब आप अपने नीचे वाले आदमी पर नजर डालेंगे तो इन सब और शुक्र का मादा बढ़ेगा और इन आपको सबर आ जाएगा और जो परेशानी आपने बताई जिनका सामना करना पड़ता है इन आपका जमीन मुतमईन होगा फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी शुक्रिया